നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെ പി സി സി സംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക യാത്ര കാസർകോട്ട് നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു കർണാടക മന്ത്രി യു ടി ഖാദർ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാത്ര ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന നവകേരള സാംസ്കാരിക യാത്രയുടെ ഭാഗമായുള്ള വടക്കൻ യാത്ര കാസർഗോഡ് ഇരിയണിയിൽ നിന്നും ശനിയാഴ്ച പ്രയാണം ആരംഭിക്കും തമിഴ് സാഹിത്യകാരൻ സു വെങ്കടേശൻ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈദ്യുതി ഭവൻ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കെ സി ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ വനിതാ ഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുര്യൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബൊർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ കൽമിഞ്ച പ്രദേശത്തോട് അവഗണന കാണിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ ജാഥയ്ക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് രംഗത്ത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജാഥ നടത്തിയതെന്നും ജാഥയിൽ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ മോശമായ പദപ്രയോഗമാണ് നടത്തിയതെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ എടനീർ സ്വാമിജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കേശദാന ക്യാമ്പ് മാതൃകയായി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും രുദിരസേന കാസർഗോഡ് ഹെയർ ബാങ്ക് കാസർഗോഡ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരും തുണയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണമ്മയ്ക്ക് ഇനി ആശ്വാസകാലം സ്നേഹസാന്ത്വനവുമായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർമാരും നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കെ പി സി സി സാംസ്കാരിക സാഹിതി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക യാത്ര കാസർകോട്ട് നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു കർണാടക മന്ത്രി യു ടി ഖാദർ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാത്ര ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും കെ പി സി സിയുടെ കലാ സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ സംസ്കാര സാഹിതിയുടെ സാംസ്കാരിക യാത്രയ്ക്ക് ചെറുക്കളയിൽ നിന്നും തുടക്കമായി കർണാടക മന്ത്രി യു ടി ഖാദർ ജാഥാ നായകൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്തിന് പതാക കൈമാറിയതോടെയാണ് ജാഥ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി കെ നീലകണ്ഠൻ പി എ അഷ്റഫ് അലി ബാലകൃഷ്ണ ഓർക്കുള്ളു എൻ വി പ്രദീപ് കുമാർ എം പ്രദീപ് കുമാർ കാരയിൽ സുകുമാരൻ വി വി പ്രഭാകരൻ സി വി ജെയിംസ് രാഘവൻ കുളങ്ങര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കലാ സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന പി എസ് പുണിഞ്ചിത്തായ ഉസ്താദ് ഹസൻ ഭായ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഒളിയത്തടുക്ക രമേഷ് പുലിക്കുണ്ട് രാഘവൻ വെള്ളിപ്പാടി രവീന്ദ്രൻ പാടി എ ജി നായർ സുരേഷ് പണിക്കർ മുരളി മംഗര മടിയൻ ശ്രീധരമാരാർ ഇബ്രാഹിം ചെറുകള സത്താർ തളങ്കര പ്രവീൺ പുണിഞ്ചിത്തായ ദിവാന ശിവശങ്കര ഭട്ട് പ്രീതി രാജേന്ദ്രൻ പി നാരായണൻ ജുനൈദ് മട്ടമ്മൽ എന്നിവരെ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും നടന്നു ചിത്രകാരൻ പി എസ് പുണിഞ്ചിത്തായ ഷഹനായി വിദ്വാൻ ഉസ്താദ് ഹസൻ ഭായ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പന്തം കൊളുത്തി ഗാന്ധി ഇന്ത്യ ജ്വലിക്കട്ടെ ഗോഡ്സെ ചിന്ത മരിക്കട്ടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടക്കാം എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ഇത്തവണ യാത്ര നടത്തുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും 
മതേതര സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും പ്രതിഭകളെയും അണിനിരത്തി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന നവകേരള സാംസ്കാരിക യാത്രയുടെ ഭാഗമായുള്ള വടക്കൻ യാത്ര കാസർഗോഡ് ഇരിയണിയിൽ നിന്നും ശനിയാഴ്ച പ്രയാണം ആരംഭിക്കും പ്രശസ്ത തമിഴ് സാഹിത്യകാരൻ സു വെങ്കടേശൻ യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും യാത്ര ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് തൃശൂരിൽ സമാപിക്കും പ്രകൃതി ലിംഗനീതി മതനിരപേക്ഷത എന്നീ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് നവകേരള സാംസ്കാരിക യാത്രകൾ നടത്തുന്നത് യാത്രകളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും മറ്റ് പ്രതിഭകളും സംബന്ധിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന യാത്രയെ സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാജിയൻ കരുൺ നയിക്കും നവകേരള സാംസ്കാരിക യാത്രയുടെ ഭാഗമായുള്ള മറ്റൊരു യാത്ര കാസർഗോഡ് ഇരിയണിയിൽ വെച്ച് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രശസ്ത തമിഴെഴുത്തുകാരൻ സു വെങ്കടേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രസ്തുത ജാഥയെ സംഘം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശോകൻ ചെരുവിൽ നയിക്കും രണ്ട് യാത്രകളും ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് തൃശൂരിൽ സംഗമിച്ച് സമാപിക്കും കേരളത്തിലെ മതേതര വിശ്വാസികളായ മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരെയും കലാപ്രതിഭകളെയും ഈ യാത്രകളിൽ അണിനിരത്തുമെന്നും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള കഥാകൃത്ത് അശോകൻ ചെരുവിൽ അദ്ദേഹമാണ് സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ജാഥ മറ്റന്നാൾ രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം കാസർഗോഡ് ഇരിയണിയിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു നാട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള നോവലിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻ സു വെങ്കടേശുമാണ് ആ ജാഥകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് സി ജി മാത്യു പി വി കെ പനയാൽ ഇ ജനാർദ്ദനൻ പി വിനയകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വൈദ്യുതി ഭവൻ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ വനിതാ ഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുര്യൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകോത്തര സ്ഥാപനമാക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഊർജ്ജ കേരള മിഷൻ കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു സൗര അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ ലോകോത്തര സ്ഥാപനമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിയമ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കുക വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും സമ്മേളനം ഉന്നയിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ സഹജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒ വി രമേശ് കെ പി പ്രദീപ് കുമാർ ടി എസ് അജികുമാർ ഫിറോസ് കാസിം പി ജയപ്രകാശ് എം പി സുദീപ് ടി ഷമ്മി പി സീതാരാമൻ പി വി മധുസൂദനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഉപ്പള സി എം ട്രാവൽസിന്റെ കാസർഗോഡ് ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കും സാദിയ പ്രസിഡന്റ് കുമ്പോൾ കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഹജ്ജ് രംഗത്ത് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതൻ കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ദാരിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് ആർക്ക് എങ്ങനെ എന്തിന് എപ്പോൾ എന്ന വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുക കാസർഗോഡ് സംയുക്ത കാസി സൈക്കിൾ ജാമിയ പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സാദിയ പ്രസിഡന്റ് കുമ്പോൾ കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ കാസർഗോഡ് എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തും കുമ്പള മഞ്ചേശ്വരം സംയുക്ത കാസി താജുഷെരിയ എം ആലിക്കുഞ്ഞി മുസ്ലിയാർ ഷിറിയ സമാപന പ്രാർത്ഥന നടത്തും വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംബന്ധിക്കും ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം സർക്കാർ കോട്ടയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരം എന്ന രൂപത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ട് മണിവരെ നീണ
സി എം ട്രാവൽസ് ഉടമകളായ മൊയ്തു മൂസാഹാജി ബേക്കൂർ കബീർ മൂസാഹാജി ബേക്കൂർ ചീഫ് അമീർ കന്തൽ സൂപ്പി മദനി മൊയ്തീൻ മൂല എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലയിൽ മുദ്ര കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ വസ്തു വാങ്ങിയവരും സർക്കാരിലേക്കുള്ള മുദ്രവില അടയ്ക്കുവാൻ കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്കുമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ വസ്തു വാങ്ങിയവരും സർക്കാരിലേക്കുള്ള മുദ്രവില അടയ്ക്കുവാൻ കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്കുമായാണ് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടത്തുന്നത് പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ കേസുകളിലെ കുറവ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും മുദ്രയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് അവസാന തീയതി ഈ കാലയളവിനിടയിൽ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാത്തവർക്കെതിരെ ജപ്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് കേസുകൾ ഉണ്ടെന്നും ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ബി അജിത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയിൽ വസ്തു വാങ്ങിയവരും സർക്കാരിലേക്ക് കുറവ് മുദ്രവിന അടയ്ക്കാൻ കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്ക് വസ്തുവിന്മേൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ജപ്തി നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സുഗണ്ട അവസരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ കുറവ് മുദ്ര മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രം ഒടുക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുമായോ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മാത്രം അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കാസർഗോഡ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ അദാലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ബദിയെടുക്ക സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ അദാലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ഹോസ് ദുർഗ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ അദാലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ മഞ്ചേശ്വര സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലും അദാലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് കാസർഗോട്ടും പന്ത്രണ്ടിന് ബദിയടുക്കയിലും പത്തൊൻപതിന് ഹോസ് ദുർഗിലും ഇരുപത്തിയാറിന് മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അദാലത്ത് നടത്തുന്നത് വർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ കൽമിഞ്ച എന്ന പ്രദേശത്തോട് പഞ്ചായത്ത് അവഗണന കാണിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ ജാഥയ്ക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് രംഗത്ത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജാഥ നടത്തിയതെന്നും ജാഥയിൽ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ മോശമായ പദപ്രയോഗമാണ് നടത്തിയതെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൾമിഞ്ച പ്രദേശത്ത് വികസനം നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്ന എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണം വാസ്തവാവിരുദ്ധമാണ് കൾമിഞ്ചയിലും ബട്ടിയെടുക്കയിലും കുടിവെള്ള പദ്ധതികളടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണയുമില്ലാതെയാണ് എൽ ഡി എഫ് ജാഥ നടത്തിയത് ജാഥയിൽ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നേരെ വളരെ മോശമായ പദപ്രയോഗമാണ് നടത്തിയത് ചെറിയ കുട്ടികളെപ്പോലും ജാഥയിൽ അണിനിരത്തിയിരുന്നു കൂടാതെ പോലീസ് അനുമതിയില്ലാതെയാണ് എൽ ഡി എഫ് ജാഥ നടത്തിയതെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കുടിയോ നീരില്ല വീതി ദീപ ഇല്ല ഹാഗോ റസ്തെ ദുരവസ്ഥകേടാകിതെ ഇവുകളന്ന സരിപടിസ്ലിക്കെ നാം ഹലവാരു സ്തല മനവി മാളിതരു അതന്ന കിവികൊള്ളില്ല കേളികൊള്ളില്ല എന്നു ഒന്ന ആരോപ്പ വാഗിത്തു കോൺഗ്രസ് മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഉമർ ബോർക്കള യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് മജാൽ പി മൂസ തൌഡുകോളി റോണി ഡിസൂസ ജനപ്രതിനിധികളായ വർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ മജീദ് ഹർഷാദ് വോർക്കാടി ഫാത്തിമത്ത് സൌറ ജസീന്ദ ഡിസൂസ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എടനീർ സ്വാമിജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കേശദാന ക്യാമ്പ് മാതൃകയായി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും രുദിരസേന കാസർഗോഡ് ഹെയർ ബാങ്ക് കാസർഗോഡ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എടനീർ സ്വാമിജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കേശദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളും വിവിധ സംഘടനകളും സംയുക്തമായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടി എ എസ് പി ഡി ശില്പ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേശദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എ എസ് പി വിശദീകരിച്ചു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത് കർമ്മങ്ങൾ തുടരണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്യാമ്പിൽ കേരളത്തിലെ അന്യ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പോലും ദാതാക്കൾ എത്തിയിരുന്നു ജില്ലയിലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ മുടി ദാനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ മധുസൂദനൻ സ്വാ
ചപ്പുചവറുകൾ കുന്നുകൂടിയ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണമ്മയുടെ വീടും പരിസരവും എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വളണ്ടിയർമാരും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണമ്മ തീർത്തും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർമാരും എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരും ഒത്തുചേർന്നതോടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സംഘം തിരിച്ചു പോയത് സംതൃപ്തിയോടെ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർമ്മൽ മാധവും സംഘവും പള്ളിക്കര സന്ദർശിച്ചു നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജനും സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ എ കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി കൌൺസിലർ പി കെ രതീഷ് എന്നിവരും സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മേൽപ്പാലം പണി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റോഡ് അടച്ചിടുന്നതിനാൽ പകരം നിർമ്മിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് റോഡ് സമീപത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വന്ന തടസ്സം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും മാർഗ്ഗതടസ്സം വന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മാർഗ്ഗതടസ്സം നേരിട്ടതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതിൽ കുടുംബങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർമ്മൽ മാധവിനെയും നഗരസഭാ അധികൃതരെയും സംതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു കാസർഗോഡ് വെച്ച് പി കരുണാകരൻ എം പി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ സജിത് ബാബു എന്നിവരുമായും നിർമ്മൽ മാധവ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കിനാനൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിൽ അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീപത് നായിക് ശിലയിടും നൂറ് കിടക്കുകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും ആശുപത്രി സമുച്ചയം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മലബാർ മേഖലയിലെ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഏറെ മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന കേന്ദ്ര യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കിനാനൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പാണ് ആശുപത്രി പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചത് നൂറ് കിടക്കുകളോടു കൂടിയ ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിന് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് നൂറ് രൂപ വാർഷിക പാട്ട നിരക്കിൽ മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് വിട്ടു നൽകിയത് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക നാടിന്റെ വികസന രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റത്തിനും ഈ പദ്ധതി ആക്കം കൂട്ടും കരിന്താളത്ത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീപത് നായിക് ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിന് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടന സമിതി ഭാരവാഹികളായ പി കരുണാകരൻ എം പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ദുബാല ടി കെ രവി വി സുധാകരൻ പി ചന്ദ്രൻ കെ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ നാരായണൻ പാറക്കോൽ രാജൻ എൻ പുഷ്പരാജൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും പി കരുണാകരനും വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും എം എൽ എമാരായ എം രാജഗോപാലൻ കെ കുഞ്ഞുരാമൻ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ സജിത് ബാബു എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളുമാവും ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വകുപ്പ് തലവന്മാർ എന്നിവരും സംബന്ധിക്കും കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി എൻ രജിത് സ്വാഗതവും ഡോക്ടർ ഈശ്വരൻ എൻ ആചാര്യ നന്ദിയും പറയും ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് ഒരു മഹാസംഭവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടന സമിതി ഭാരവാഹികൾ ലോക ബോക്സിംഗ് താരം കെ സി ലേഖ കുമ്പളപ്പള്ളിയിലെ കരിമ്പിൽ ഹൈസ്കൂളിലെത്തി പാഠപുസ്തകത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട ലോക ചാമ്പ്യനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വിസ്മയം തന്റെ ജീവിത വിജയം കുട്ടികളുമായി പങ്കിട്ടാണ് ലേഖ മടങ്ങിയത് കുമ്പളപ്പള്ളി കരിമ്പിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് നടക്കുന്ന സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച കായിക മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ലോക ബോക്സിംഗ് താരം കെ സി ലേഖ സ്കൂളിലെത്തിയത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കെ സി ലേഖ എന്ന ലോക ചാമ്പ്യനെ പരിചയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ സാക്ഷാൽ ലേഖ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അപൂർവ അനുഭവമായി തന്റെ ജീവിത വിജയം അവർ കുട്ടികളുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ലളിതമായി മറുപടി പറയുമ്പോൾ ആ കായിക താരവും കുട്ടികളിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി കായിക അധ്യാപകൻ എം അച്യുതൻ മാസ്റ്ററെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ബെന്നി ജോസഫ് എം എസ് സോമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
AV Surendran, Arogi Protagaraya, Abdul Rafi, TV Rajan, E. Rubesh, Clean Kerala Company Prudendi, K. Midun, Socio Economic Unit Foundation, Le, Junior Engineer, N. Kiran, Junior Program Officer, TV Kirti, Haridagarma Sena Ganga and Never Samadichu, Cheraporte, Plantel in the Samskarja, Pathakindal, Shuddered Plastic Ulpanamana Kaimari, Nagasabele, Vartical Nunum, Vyabarasta Penangunum, Haridagarma Sena Ganga Shagarja, Kayugi Vritiaki, Onakirta, Plastic Malangalana, Samskarja. This is the plastic of 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 Purogamanagala Saiti Sankam Samstana Committee Narthuna, Nava Kerala, Samskari Yatru de Bagamayula, Vadakan Yatra, Kasar Gudi, Irian Ilinum, Shiniasha, Prayana Marabigu, Tamil Sahitekar and Su Venkadesh and Yatra, Ulkar Namjayu. Vaidi Bavan Nirman, Budden Purthia Karamana, KCB Officers Association, Jilla Samelam, Kasar Gudu Municipal Vanida Bavan Halinar the Samelam, Samstana Vice President of Kurian Sebastian, Ulkar Namjayu. Workadi Banjatile Kalminja Pradesh Tod, Avagana Kani Kunadaya Robichi, LDF Narthia, Jada Kedre, UDF Rengata, Adistana Hidamaya Kairingal Nishana, Jada Narthia denum, Jada Il UDF Jena Pratinical Kedre, Moshamaya Pada Prayoga Mana Narthia denum, UDF Nedakal Yadamir Swamiji, higher secondary school in Sangari Picha Kesha, Dana Kyambu, Madrigaya, Yenasas Unitum, Rudira Sena, Kasar Gold, Herbank, Kasar Gold, and the Vuda Samikta Dukatila, no Kyambu, Sangari Pichada. Arab Tunaila, the Kunji Pendamaki, in the Ashwa Sagala, Sneha Santana, my school with the article of Palliative Volunteer Mario. Nileshwaram Pallikera Railway Mail Pala Nirmana Jolikal Puroga Mikunu Nirmana Pravartanangal Vilayirutuwa National Highway Authority Ude Pratinidigal Stalam Sandashichu Itodai KCN Malayalam Vartakal Kadinu Namaskaram